一场国际比赛硬生生的被这两个小姑娘弄成了队内训练赛。外国选手现在看到全红婵和陈芋汐，估计都头疼，对比赛一点期待都没有，每次就只能静静的看这俩神仙打架，没有一点游戏体验。好不容易熬过了福冈世锦赛，这次的德国跳水世界杯中，这俩小姑娘又来搞事情了。这一次他们将用怎样的表现来征服世人呢？ 2023年8月6日，坐标德国柏林欧罗巴体育公园，这场令全世界瞩目的女子十米台决赛将再次举行。刚刚在福冈世锦赛拿到单双人金牌的全红婵和陈芋汐，这一次又马不停蹄地赶到了这里，参加这场跳水世界杯的超级决赛。这场比赛的含金量不言而喻，能进入决赛的都是这个项目中绝对的强者。可以看到，很多外国选手都是老熟人，他们在全红婵和陈芋汐不断的打击之下，这些年也是进步了不少。某种意义上，全红婵、陈芋汐每一次不仅仅在比赛，其实也是在给外国选手免费的示范教学。那么接下来我们闲话不多说，一起来看全老师和陈老师开课了。首先登场的是加拿大选手，他的第一跳选择1 0 7 B 难度系数3点加拿大选手的入水控制还欠点火候，这一跳得到了 66.00 分。随后是德国选手的第一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。德国选手的这一跳也得到了 64.00 分。英国选手的第一跳选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。斯潘多里尼不愧是全红婵的好朋友，这些年真的进步了不少。这一跳成功拿到了 72.00 分。接下来就是中国选手全红婵的第一跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0。简直太惊艳了！从慢动作可以看出，全红婵的1 0 7 B 比加拿大选手细腻太多了，每个动作的衔接都行云流水，最后得到了 78.00 分。中国选手陈芋汐的第一跳，同样是1 0 7 B 难度系数 3.0。陈芋汐同样用完美一跳回应了队友全红婵，最后得到了 84.00 分。从第一轮就开启了神仙打架的篇章，陈芋汐以六分之差暂排第一，进入第二轮。加拿大选手的第二跳。选择3 0 5 C 难度系数 2.8 最后得到了 63.00 分。德国选手的第二条，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 外国选手在一些细节方面的处理显然是不够的。德国选手的这一跳也只拿到了 54.00 分。英国选手的第二条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。不错不错，也只有斯潘多里尼能看到全红婵和陈芋汐的尾灯了。他的第二跳发挥出色，最后得到了 76.80 分。看来是从全老师身上学到了不少。中国选手全红婵的第二跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。我的妈呀！全红婵的4 0 7 C 仿佛就像一根针掉入了水中，这入水的处理能力也太强了。我在水下放个屁的水花都比他大，这一跳也毫无疑问得到了 91.20 分。我们看陈芋汐的第二跳。同样是4 0 7 C 难度系数 3.2 虽然没有全红婵那么恐怖，但是这一跳也稳稳的拿到了 76.80 分。这一轮全红婵凭借出色的发挥反超了陈芋汐，两个人打得有来有回，真是一场精彩的巅峰对决呀、啊！让我们来看第三轮，加拿大选手的第三跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 加拿大选手倒是一直很稳定，最后得到了 72.00 分。德国选手的第三跳，选择2 0 5 B 难度系数 2.9 这一跳，德国选手本想降低难度，提高质量，可惜最后动作质量也没有多高，只得到了 52.20 分。英国选手的第三跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 最后得到了 67.50 分。中国选手全红婵的第三跳，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2。全红婵一个臂力动作，轻轻松松再取 83.20 分。中国选手陈芋汐的第三跳，选择6 2 6 C 难度系数 3.3 同样也得到了 79.20 分。这一轮两位中国选手均提高了动作难度，提前拉开了和众人的分差。下面来到关键的第四跳，外国选手到底能否顶住两位王者的压迫呢？加拿大选手的第四跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。加拿大选手的这一跳身体打开的有些晚了，最后只得到了 49.50 分。德国选手的第四跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2 当难度升级后，外国选手接二连三出现了失误，德国选手的这一跳也只拿到了 51.20 分。英国选手的第四跳，选择3 0 5 C 难度系数 2.8。
，最后得到了 60.20 分。中国选手全红婵的第四题，选择2 0 7 C 难度系数3零三，真的太可惜了。全红婵的2 0 7 C 再次出现了失误，最后只得到了 69.30 分。此时陈芋汐的机会来了，她的第四跳同样是2 0 7 C 难度系数3点三。不得不说，虽然全红婵有时的单跳动作确实非常惊艳，但相比来说，陈芋汐更加稳定一点。凭借这一跳的 89.10 分，陈芋汐再次完成了反超，以 329.10 的总分排名第一，而全红婵仅仅落后七分，排名第二。此时还剩最后一跳，这一次全红婵和陈芋汐谁才能笑到最后呢？我们进入最终的对决，加拿大选手的最后一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。哎呦，不错哦！加拿大选手突然灵光乍现，这一跳得到了 73.60 分，必须给个鸡腿鼓励一下。德国选手的最后一跳，选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2 最后得到了 67.20 分。英国选手的最后一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 关键时刻，斯潘多里尼出现了重大失误，只得到了 54.40 分。小姑娘也是非常自责，没有关系。你已经非常棒了，毕竟站在你对面的是这个星球上最厉害的两位选手。接下来就是令人心潮澎湃的冠军之争。首先，我们来看全红婵的最后一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 简直无懈可击。在得到了 86.40 分后，全红婵成功将压力抛给了陈芋汐。陈芋汐的最后一跳同样是5 2 5 3 B， 让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。太精彩了，太精彩了！最后时刻，两位中国选手满足了所有人的期待，纷纷上演属于王者之间的极致表演。陈芋汐凭借 91.20 分的最后一跳，力压队友全红婵夺得冠军。感谢他们给我们带来如此精彩的比赛，为你们鼓掌点赞。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。注意看，当日本选手马兹达在比赛中致敬隔壁菲律宾的兄弟后，场下的日本教练非常无奈，只因为他们刚刚亲眼目睹过陈芋汐的水花消失术。哇、wow、哦！强烈的反差让他们心中非常郁闷。同样的动作，为什么中国选手可以做到如此极致？然而还没等他们反应过来，我们另一位王牌选手全红婵又站了出来。而全红婵接下来的一跳，让他们彻底怀疑人生。这是2023年福冈世锦赛女子十米跳台决赛现场。就在今晚，全世界的目光都汇集于此，因为十米跳台不仅仅是观赏性最高的一个项目，更因为有两个选手的存在，将比赛提升至了艺术的高度。他们就是我们中国队的两名王牌选手，来自上海的陈芋汐和来自广东的全红婵。虽说外国跳水队为了这次比赛也倾巢而出，但在今晚注定要沦为两位中国选手的背景板。闲话不多说，让我们一起进入这场年度大战。首先登场的是英国选手，他选择1 0 7 B 难度系数 3.0 最后得到了 64.50 分。接下来是日本选手马自达的第一跳，他选择4 0 5 B 难度系数 2.8 都是两周半。这一跳的难度并不高，但最后却只得到了 63.00 分。加拿大选手的第一跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.0 加拿大选手的实力的确在线，第一跳便获得了 76.50 分。随后就是中国选手陈芋汐的第一跳，他选择1 0 7 B 难度系数 3.0 陈芋汐的第一跳就宣告了自己今晚的态度。火力全开的他得到了 84.00 分。我们来看中国选手全红婵的第一跳，同样是1 0 7 B 难度系数 3.0 漂亮！全红婵同样用一个惊艳的动作回应了队友陈芋汐，最后得到了 81.00 分。第一轮结束，陈芋汐以三分的优势排在第一位。进入第二轮，英国选手的第二跳。出现失误，最后只得到了 53.20 分。日本选手的第二跳。最后得到了 72.00 分，加拿大选手的第二跳，最后得到了 67.20 分，中国选手陈芋汐的第二跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。哇，今天晚上陈芋汐绝对是超级兴奋的！渐入佳境的陈芋汐这一跳直接上演了水花消失术，令现场的观众叹为观止。这一跳毫无疑问的拿到了 92.80 的高分。接下来我们来看全红婵的回应。全红婵的第二条同样是4 0 7 C 难度系数 3.2 太可惜了，全红婵的这一跳在入水角度上出现了一点偏差，最后得到了 83.20 分。第二轮陈芋汐凭借惊艳一跳将分差拉开到了两位数。来到第三轮，英国选手的第三条。
，最后得到了 62.40 分。日本选手的第三条。稍微的过了点儿，莲姐说都无奈的笑了。外国选手再这样下去，池子里的水都快被他们榨干了。我们来看加拿大选手的第三条。加拿大选手倒是找回了一点状态，这一跳得到了 75.20 分。中国选手陈玉熙的第三跳，选择6 2 6 C 难度系数 3.3。漂亮，哇，真棒，真棒！陈玉熙简直稳定的有些恐怖。一个臂力动作再次拿到了 95.70 分，压力瞬间就来到了全红婵这里。这一跳至关重要，全红婵的第三跳选择6 2 4 3 D 难度系数 3.2 也没有问题，同样是接近完美，非常漂亮。全红婵用完美一跳成功回应了队友陈玉熙，最后也得到了 91.20 分。不知道大家有没有发现，此时的比赛仿佛变成了中国队的队内赛，两位中国选手决战紫禁之巅，外国跳水队只能远远的仰望。我们来看英国选手的第四跳会有所改变吗？还是犯了同样的问题，最后只得到了 67.20 分。日本选手的第四跳，哎呦我去，这跳的我都不知道该怎么解说了。这一跳最后得到了 37.80 分。加拿大选手的第四跳，问了对象他的天赋，最后只得到了 44.55 分。看来这个运动对于他们来说的确是太难了。我们还是看一看中国选手的表现，缓一缓吧。看得我血压都有点高了。陈玉熙的第四条，选择2 0 7 C 难度系数 3.3。漂亮，哇哦！你看看这前后的差距，这确定是同一项运动吗？这一跳，陈玉熙美滋滋的在拿 97.35 分。接下来是全红婵的2 0 7 C。哇，有了有了！关键时刻，全红婵顶住了压力，这一次的2 0 7 C 直接轰出了一个满分。可见，经过数次历练后，小姑娘真的成熟了不少。这一轮虽然全红婵跳出了一个满分，但陈玉熙的发挥更加稳定，以 369.85 的总分排在第一位。此时还剩最后一跳，人们都非常期待这个世界上最厉害的两位选手到底还能带来怎样极致的表演。英国选手的最后一跳，最后得到了 72.00 分。日本选手的最后一跳。最后得到了 62.40 分，加拿大选手的最后一条，最后得到了 76.80 分。随后就是本场比赛最令人激动的时刻，我们来看两位王者的巅峰对决。陈玉熙的最后一条，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 中国队锁定金牌，稳稳的拿到了 88.00 分。接下来是全红婵的最后一条，同样是5 2 5 3 B 难度系数 3.2 大家屏住呼吸，千万不要眨眼。也是近乎完美的一跳，太棒了！全红婵同样以完美的一跳结束了比赛，最后得到了 91.20 分。虽然遗憾的败给了队友陈玉熙，但是本场比赛全红婵贡献出了唯一一个满分一条。不得不说，两位中国选手都太优秀了，让我们给陈玉熙和全红婵送上大大的赞，我们为你们而骄傲。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。